看来今天你们要对戴某人下手了。兄弟，我也只是奉毛局长之命行事而已。毛局长之命，笑话！我戴铁旭什么时候需要听命于你们保密局了？戴师长虽不受命于保密局，但戴师长身为党国的将领，你消极作战，动摇军心。我保密局自当对你审查<笑>。审查我？给我拿下！这就是你即将扮演的角色，国防部派往大虎岭的特派员，谭西林。
进来。刘金祥，奉命前来报道。坐。目前大湖岭这股土匪，扩大了他们的活动范围，猖狂至极的在大湖岭的外围，到处烧杀抢掠。我命令你率领苍狼突击队，歼灭跃出大湖岭的土匪，保障百姓的安危，挤压大湖岭土匪的活动范围。是。没事吧？没事。赶紧回家吧。你是谭希林，在下上沙站副站长高然，恭迎特派员莅临大会。高站长辛苦了，哎，戴师长可好？戴师长，堂堂一个国军的师长，把部队打的都不到一个旅了，还诋毁党国，涣散军心，我早把他收押了。怎么，您不知道此事？当然知道，但是二厅不是已经命令放人了吗？是，二厅下令了是不假，但是毛局长也下了不让放人的命令。您说，我该听他们俩谁的？党国政治危难，还望高站长以大局为重啊。是，我这么做呢，呵
，不正是大局为重吗？什么意思啊？你好大的胆子，竟敢冒充特派员潜入大虎岭，把他的枪给我下了！我看你们谁敢动，还真把自己当成特派员了。老子倒要看看你有什么能耐！动，兄弟，对不住了，我收到情报，特派员已经遭遇不测。你到底是谁？高然，我看你是活腻歪了，你是在咒我吗？啊！立即给军座发电，让他们明白老子到底是谁。是。枪法不错，还行吧。哎，你叫什么名字？阿虎。你们是什么人？共产党，解放军。来这儿做什么呀？打土匪。带上我一个。好。欢迎，特派员。就那么希望我遭遇不测是吧？自己看。我就说是误会吧，全他妈误会！快把枪放下！特派员，这也是卑职分内之责，不得已而为之啊。是情报有误，情报有误得罪的特派员，还望特派员见谅。见谅，你以下犯上诬陷上峰，这件事就这么算了。高副站长此举也是事出有因，毕竟万一出了岔子，谁也交代不过去啊。特派员，您大人大量，就别和高副站长一般见识了。看在你为党国尽忠尽职的份上，这次就算了。但今后不敢不敢，谢特派员不得之恩。听说你收兵了一伙土匪，是。好，攻就是攻，过就是过。高站长的能力，我还是很欣赏的。谢特派员夸奖，带我去见他们。这几个货色怎么样？还不错。慌什么呀？什么事儿？老爷和铁爷被解放军打死了。什么？解放军？他们有多少人？不知道。但我们去上河村的兄弟都死了。拿好东西，公车。走，走，走，走，快走，兄弟们！开车，开车！兄弟们，走啊！快走！快走！快走！快走！站住！哟，蓝爷吧？没想到你这个不知死的还有这等眼力。没错，正是你爷我。放肆！这可是我们青龙寨大当家的永爷。永爷，你我虽未曾谋面，但早有规矩在先，互不越界。今日你青龙寨在我云峰寨地盘上烧杀抢掠。怕是要暴食这荒山野岭了吧？蓝爷好大口气啊！我要说，今天我们就是来灭你们云峰寨的呢
够的你就来呀！来呀，试试！防御工事图和地雷分布图拿到了吗？还没有。为什么？这个永爷是个老狐狸，不见兔子不撒鹰，非让咱们用枪支弹药和现大洋跟他交换。土匪吗？是是是。不过他还是很尊重咱们的。听说您特派员要过来，他特地亲自出马下山，准备了一些见面礼。真是有劳了。说吧，今儿你想怎么着？人和东西都给我撂下，其他东西，滚蛋！说什么呢？你的意思是你也想留下？嘿，今儿我还真就不信了，弟兄们，走走走。嗯。你这是谭特派员，快下放下！怎么回事？他想从老子嘴里抢食儿。这是我的地盘，我容不得别人在这儿烧杀抢掠。老子就抢了，怎么着？放了他们，说什么呢？把那几个女人放了，凭什么呀？老子答应跟你们合作是看得起你们，别真把自己当根葱啊！你答应合作了是吧？是啊。哎，想反悔吗？没说反悔。既然答应合作，就得按我的规矩来。什么规矩啊？党国的军纪。还有做人的规矩，放人！哎，老子说不放就不放，上来！想活命的就得按我的规矩来。行，够狠，放，放人！大敌当前，你们却同是操戈，实在是让人失望。我跟永大当前的本来就不是一路人，何谈什么同是操戈？来也，来也，消消气。特派员远道而来，专程请二位出山，共同对抗共军，还望二位能够精诚团结，精诚合作。我什么时候答应帮你对付共产党了？未免太自作多情了吧？蓝爷这意思是不想跟我们合作是吗？你耳朵里塞鸡毛了吗？蓝爷是对我们有什么成见？不是有成见，是不入眼。你们国民党连青龙寨这帮祸害百姓的土匪都接纳，舒兰某不敢苟同。请问，谭特派员？我可以把该是我地盘上老百姓的东西都带走了吧？你敢？你在问我敢不敢吗？没问题。可以。把他们抢来的东西都带走
Все. Все.谭特委员，咱们已经是一家人了。来，我敬你啊。谢永元十大体，愿与我军合作，共同对抗共军。说是这么说过，不过呢，共产党帮你们这个百万大军啊打了个落花流水。我那一千来号人，螳臂挡车呀，要是没点实惠的，谁会干这种赔本的买卖？哼，永元是想要钱，嗯，钱，枪，女人我都要啊，钱枪我都可以给你，但这女人我不是已经放了吗？难道你还让我把他们抓回来了？你，永爷，还记得我说过要守军纪啊？让我把东西都给你，那我就剩下等死了。你以为你现在不是等死吗？跟我合作，你可能还有活的可能。那这样，什么时候你把钱、枪给我，我就把你要的东西给你，如何？好，一言为定，一言为定。你应该没有得到谭西林遇难的情报吧？当然，这很重要吗？你不觉得今天发生的事儿都很蹊跷吗？蹊跷。这个人一到大湖岭就连杀了两个人，背景肯定不简单呐。你注意到今天蓝爷看到特派员时的反应了吗？如果我没猜错的话，他俩可能认识。他俩认识？哼！你马上给局里发电报。请局里查清楚谭西林的体貌特征。戴铁旭已决定起义，他急需与我们的人联络。蓝爷，我感觉他好像认识你。怎么可能？如果他真的认识你，我们会不会有危险你怎么来了？我等你在咱们婚礼上亲手为我戴上。这是谭特派员，想活命的就得按我的规矩来
听说一家人在十二年前就被土匪灭门了，但又听说最近几年宅子被修缮过一次。谢谢。出发。我等你在咱们婚礼上亲手为我戴上。可能是他吗？去找小姐，告诉小姐近期千万不能回家。我赵家若有什么不测，你要竭尽全力保证小姐的安全。小姐，我就拜托给你了，快走！小姐，今天青龙寨跟你打斗那刻，我曾经见过。十二年前，土匪学习赵家时，他在。学习赵家的就是青龙寨的这帮土匪。你确定？嗯。把这个交给谭特派员，就说我答应跟他们合作。明晚云峰寨设宴款待谭特派员、高站长，工商合作事宜。是。让谭特派员把永爷他们也请了。这，小姐，你不是？既然合作，往后都是一家人。该化解的，还是早些化解的好。快去吧。是。还记得咱们当初为什么进山落草吗？当然记得。你确定是大护林土匪所为？清真安全。你去告诉我，在赵家死去亲人的家属。想要报仇的，就跟我拉杆子上大护林落草。就算是死，我也要找到这伙土匪，为咱们死去的亲人报仇。全听小姐的。盛昌，他几个镇子上的店铺，要继续派人打理好，那是咱们的营生。我明白，你接近他们是为了报仇。秦风，你又是什么状况了？高然高站长，我必须要见戴师长。我要是不让呢？那你就只有死在我面前。放心，我会上报你是被共军所袭殉职，你的家属会得到照顾。开门。是，长官。在下谭锡林
，奉国防部之命前来协助戴师长，共同抗击共军。奉国防部之命，戴某已经被囚禁了，还来跟我商量什么抗击共军？啊？那如果我是来邀约戴师长？弃暗投明，率军起义呢？哎，谭特委员，何出此言呀、啊？调戏我？啊？山雨欲来风满楼。忘了戴铁旭，是，这卑职可不敢呐。共军势如破竹，你们保密局却关押自己将领，攻劫内斗，谈何御敌？哎呀，特派员，您此言差异啊！拿下戴铁旭，正是为了让咱们这点残部能够物尽其用，不然的话，难保这个庸才会让咱们本就捉襟见肘的兵力消耗殆尽，甚至投靠了共军。你很有见地。但是带兵打仗，可不是你们算计算计同僚就解决了。特派员，您这话什么意思呀？这支部队，你必须依靠戴师长。他的部下都已经归顺了我，我为什么还要依靠他？你确定？当然了。况且，带我在收编了这一带匪寨的几千号人马，我足以与共军一战。好，我信你的。枪支跟银两，我亲自送到青龙寨。进来。特派员。云峰寨的当家兰爷送来请柬，说云峰寨愿意与我们合作，请我们明晚山寨一叙。嗯，好事儿，好事儿啊！我没说错吧？强针跟弹药就在外面，永爷可以让兄弟们查验。哎呀，那倒不必了，我信得过你们。那你的防御攻势图和地雷分布图可以交给我了吧？这个防御攻势图我可以给你，地雷分布图，坑我要谭特派员，那就没这个道理了吧？什么意思啊？我埋的那些地雷是为了防御共产党和解放军的进攻，你们的主力部队在大湖岭腹地呢。谭特派员跟我要地雷分布图，你是作何打算？我是国防部的特派员，自然要对大湖岭的防御做整体部署。说白了吧，那些地雷是我自保的最后底牌，把分布图交给你，我不放心。这么说，你是不打算改了？那倒不是，等谭特派员带我们打出大湖岭、大反攻的时候，我自然奉上。安特委员，恕罪了啊！既然永爷这么说，谭某也不便勉强。放心，带大家打出大湖岭的那一天，一定会有的。好啊！还有一个好消息，南爷答应跟我们合作了。那是好事儿啊！这倒要恭喜谭特派员喽。南爷明晚将在云峰寨为咱们设宴，共商合作事宜。咱们？没错。他让我带他邀请永爷一同前去，他说合作就是一家人了，希望跟永爷冰释前嫌。不知永爷意下如何？好，我去。来。想不到兰爷是这么爽快的一个人，谢永爷夸奖，我不但好爽，今天还必须敞亮。我
找了你十二年，不觉得我很累吗？什么什么十二年呢？你是谁？这这这肯定是个误会。没必要再跟你废话。十二年前造的孽，自己去阴曹地府跟阎王说吧。来爷，您这是哪一出啊？跟你没关系。可是你，你利用了我和特派员呢。但我还真得好好谢谢您跟谭特派员了。我在深山里待了十二年都没有找到灭我满门的凶手，今天托您和谭特派员的福了。哦，你是赵启瑞的女儿，正是。兰爷，您息怒啊！拦我，跟他一样就是个死。我不管你什么国君不国君，我今天就是要报仇。看到我了，你也说句话。来，到我身边来。他叫赵兰，是我谭西林失散十二年的未婚妻。是啊，特派员，您说过，要以大局为重啊。暂时关押在云峰寨可以吗？不行，我今天设宴就是为了报仇，我可以死，但是我必须杀了他。好，来吧。高某费了九牛二虎之力才说服永业归顺我军，你为了个女人下如此狠手，这未免有点……被捕鱼肉百姓的土匪死就死了，更何况，你不觉得如此一来，我军在大湖里你带的部署反而简单了吗？特派员此言何意啊？青龙寨已经被我们控制，我的未婚妻又杀了他的仇人，他自然会与我们站在一起，这样岂不是一举两得？真是你别问急呀，高站长还想了解什么？特派员藏得够深呢，恐怕对永爷也是早就动了杀心了吧？你要这么认为，我无话可说。兰爷，您现在真的愿意加入我们了吗？但我话说在前面，云峰寨绝不做伤天害理之事。若要我像他们那样为非作歹，绝不答应。那是那是，我军一向纪律严明，若不是实在别无选择，又怎会与永业这种作恶多端的悍匪合作呢？兰爷愿意与我军携手，自然是求之不得了。不过现在青龙寨群龙无首，特派员，您看该如何处置啊？就地整编青龙寨，并入戴师长的序列。我愿加入的，就地遣散。特派员高明，原来一切都在特派员的掌握之中。我还是那句话，名正言顺方可出师有名。毕竟戴师长才是咱们这支余部的指挥官，所以我还是希望高站长能以大局为重，释放戴师长，团结一心，共同对敌。是是是，不过高某实在是做不了这个主啊，容我几日。向毛局长请示后再做定夺，可好？好
毛局长不同意释放戴市长，真没想到这个谭西林能这么轻松搞定青龙寨，确实不简单啊。催一下，局里，我需要尽快得到谭西林的体貌特征。好，兄弟们辛苦了啊，快一点搬回去。青龙寨已全面控制，辛苦了。不辛苦，报了仇，这辈子无憾了。让兄弟们早点歇着吧。好，走。现在可以说了吗？你即刻从苍狼突击队选拔出一支精锐小分队，随时待命，进入大虎岭腹地。是。二海兄辛苦了啊！哪里？军中情况如何呀？啊，我已经控制了戴铁旭的两名亲信卢洪涛和薛天。嗯，同时散布戴铁旭因伤休养的消息。现在军中上下都为高站长马首是瞻。哎，有你董二海在，我就省心多了。待大虎岭尘埃落定，我一定亲自给你请功。谢高站长。进来，你先下去休息。伤风回电了。怎么说？最明显的印记是，谭西林左肩肩胛处有贯通伤的伤疤。左肩。左肩有贯通伤的伤疤，这可让我怎么查呀？那就再给他一枪。
You're my father.只是皮外伤，我去给你包扎一下。你没事吧？听说您遭人埋伏了。我没事。快，给特派员处理伤口。是。您先好好休息，您受伤的事儿我得赶紧向高站长汇报一下。辛苦了。走。这是国军的地盘，你怎么会在这里遭到枪击？而且，胡艳刚才来的这么快，眼神也有些奇怪，好像这一切都是设计好的。立刻电告师部，检查谭西林走监。是。还真是个冒牌货。通知董二海，叫他即刻带人随我去捉捕这个所谓的谭西林。是。刚刚接到秦峰发来的电报，让我们核查谭西林的左肩特征。我推断，秦峰一定面临着危机。我命令你。率领苍狼小分队即刻出发，由后山进入大湖岭腹地，配合秦风。是，来不及了，赶快收拾电台。是。我去引开他们，你马上去云峰寨跟赵兰会合，高然一定会派兵去攻打云峰寨，两张地图的胶卷，尽快送回师部。明白。那你呢？我要把谭师长交出来
大小姐，楚长官来了。秦风呢？我们身份暴露了，他帮我引开了高然，让我赶过来跟你们会合。如果不出秦风所料，高然很可能会攻击云峰寨。好啊，正好好好较量较量。我需要尽快把大红岭的防御工事图和地雷分布图送到我军指挥部，因为我留在这里收发电报，所以只能由云峰寨来帮忙完成了。翠儿，小姐，你来送。是。我已经派人去悬崖下搜索了，等你们派人，人早跑没了。那依宁看他会去哪儿？共产党如此煞费苦心的安排个假特派员潜伏到大湖岭，一定没那么容易善罢甘休。他很有可能去了云峰寨。有道理，二海啊，马上集结兵力，随我全力去拿下云峰寨，一定要找到这个冒牌货，同时一举清除掉云峰寨这个隐患。是，你留守驻地，一定要给我看好了带铁绪。是。云峰寨就交给你了，那你呢？我要去找秦风，他一个人去救戴师长，太危险了。你不能去，为什么？你过去太危险了，万一出了什么情况，反而会更麻烦。你是不是觉得我会成为秦风的累赘？务必坚持到我们回来。好。加紧速度，快！
特派员，等你很久了。可是戴师长还在里面啊！戴师长被共军奸细挟持，以身殉职，死得其所，给我打！在前面，快到了。说来找您，我叫翠儿，是处长官让我把这个交给您。你好，翠儿，真的感谢你，你知道吗？他对我们非常之重要。把我的车又拿回来。是。找你，傻丫头，我引开他们，你马上护送戴市长回应风寨。不行，我要跟你一起。好，你们几个护送戴市长回应风寨。是是是，戴市长，一定要控制住部队。请火力，是快走！
收到来电，翠儿已经把情报送到我军师部，大不得很快就会出发，并且苍龙突击队已经在后山通往大湖里腹地的路上，咱们无论如何都要顶住。没问题，要等多久？李天，因为我已经电报苍龙突击队。让他们先去支援秦风和赵兰。不行，都给我顶住！大湖岭地区的防御工事图和地雷分布图，命令部队集结，进军大湖岭。是。
见你，真好，只是没机会亲手为我戴项链了。有机会，项链我一直戴着呢。在咱们婚礼上，亲手为我戴上。她叫赵兰，是我谭西林失散十二年的未婚妻。我是戴铁旭，我命令你们跳河。什么情况？是戴市长。怎么不见我家大小姐跟秦掌柜？可能清风另有安排，做好准备，咱们伺机而出。好。弟兄们，我们不能再给国民党卖命了。戴铁旭，你这是造反！把他给我拿下。戴市长
得罪了，抓！谁敢？弟兄们，国民党现在气数已尽，这事他们咎由自取。你们都跟了我多年，难道你们想一路跟着国民党走到黑吗？想跟我起义的，站到我这边来！戴师长，我听你的戴廷旭，你背叛党国，动摇军心，是恶不是恶？我看谁还敢！